வணக்கம் திசைகள் நாலு இது ஒரு புதிய வடிவம் இதன் மூலமாக பல்வேறு அரசியல் கோட்பாடுகளை கட்சிகளை சார்ந்தவர்களும் கூட ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலையிலே விவாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக நான் இதை பார்க்கிறேன் அந்த அளவிலே இன்றைக்கு ஒரு நான்கு பிரச்சனைகளை பற்றி நாம் பேச இருக்கிறோம் ஒன்று பல கட்சி ஜனநாயக முறை தோற்றுவிட்டதா அடுத்து கூட்டணி ஆட்சியால் குழப்பந்தானா அமித்ஷாவின் அடுத்த நகர்வு அதிபர் முறையா ஒற்றை ஆட்சி தான் இலக்கை அடைய வழியா என்கின்ற இந்த நான்கு கேள்விகளின் மீது தான் இன்றைய விவாதம் தொடர்கிறது இதை பொறுத்த நம்மோடு கலந்து கொள்பவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சார்ந்த புரட்சி கவிதாசன் அவர்கள் வணக்கம் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் திரு எம் எஸ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் வணக்கம் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் தொடர் இடும்பவனும் கார்த்திக் அவர்கள் வணக்கம் இந்த தலைப்பில் எல்லாரும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் கருத்து பேசின பிறகு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஆ நீங்கள் சொல்லுங்கள் க கவிதாசன் ஐயா நீங்கள் இந்த தலைப்பில் ரொம்ப தெளிவாக வழிநடத்தி போயிருக்கீங்க முதல் கேள்வியோடு இந்த விவாதம் முதல் செய்தியோடு இந்த விவாதம் இருந்தால் அது நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனால் நீங்களே அதுக்கு பதிலாக அதாவது பல கட்சி முறை தோற்றுவிட்டதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆம் என்பதை போல் அடுத்த தலைப்பு வச்சுருக்கீங்க அது இரண்டாவது கேள்விக்கும் ஒன் செகண்ட் ரீட் இஸ் மூணாவது கேள்வி ஆமாம் அதனால் தொடர்ச்சியாக நீங்களே அதை வழிநடத்தி போயிருக்கீங்க அதனால் நாம் வந்துட்டு ஒரு மனசாட்சி உள்ள நடுநிலையுள்ள நேர்மையான அரசியலோடு இதுகாரும் இந்தியா விடுதலை அடைந்தது தொட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை நடந்த நிகழ்வுகளை ஒரு நியாயத்தராசில் நிறுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல கட்சி முறை வெற்றியா தோல்வியா எந்த அளவுக்கு வெற்றி எந்த அளவுக்கு தோல்வி இந்தியாவுக்கு வலு சேர்க்கிற வகையிலே இருந்திருக்கிறதா அல்லது வலு விளக்குற வகையிலே இருந்திருக்கிறதா என்பதை ஒரு நடுநிலையோடு ஒரு பிஜேபி காரணம் தயவு செய்து பார்க்க வேணாம் ஒரு நடுநிலையோடு அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட என்ன ரேட்டு இந்த ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை அல்லது பல கட்சி ஆட்சி முறை அல்லது இரண்டு கட்சி ஆட்சி முறை இது மூன்றுக்குமே உதாரணம் உலகம் முழுவதும் இருக்குது வெற்றி பெற்ற நாடுகள் எல்லாம் ஒரு கட்சி ஆட்சி முறையில் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி வல்லரசு நாடுகள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த நிலைமையில் இருக்காங்க அதற்கு அடுத்து வளரும் நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை நான் பெரும்பான்மையாக சொல்கிறேன் விதிவிலக்குகள் வேற அதனால் வளர்ந்த நாடுகள் ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை வளரும் நாடுகள் இரண்டு கட்சி ஆட்சி முறை பின்தங்கிய நாடுகள் வளரா நாடுகள் மூன்றாம் உலக நாடுகள் எல்லாமே பல கட்சி ஆட்சி முறையில் இருக்குது தயவு செய்து நான் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தை பார்த்து அல்லது இந்தியா மக்களை பார்த்து நடுநடையோடு கேட்கிறேன் இந்தியா வளர்ந்த நாடாக இருக்க வேண்டுமா வளரும் நாடாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது மூன்றாம் உலக நாடா வளர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்க வேண்டுமா என்பதை தீவிரமாக சிந்தியுங்கள் என்று ஒரு கரிசனமிக்க ஒரு இந்திய குடிமகனாக நான் கேட்கிறேன் இதையத்தான் எங்களுடைய தேசிய தலைவர் அமித்ஷா அவர்களும் இந்திய அரசியல் அரங்கில் ஒரு ஆழ்ந்த அக்கறையோடு எழுப்பியிருக்கிறார்கள் நன்றி அடுத்து இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களை இந்த கருத்தை பற்றி பேச சர்வ அதிகாரங்களும் ஒரே ஆளுகிட்ட இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து சர்வ அதிகார ஆட்சி அதே அதிகாரங்கள் மக்களிடத்தில் இருந்தால் அது அதற்கு மக்கள் ஆட்சி அந்த நாட்டினுடைய அதே அதிகாரங்கள் ஒரு குடும்பத்தினுடைய கையில் இருந்தால் அது வந்து மன்னர் ஆட்சி இப்படி தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வர்றோம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த காலத்திலிருந்து ஒரு பல கட்சி ஆட்சி முறைகளுக்காக ஆட்சி முறைகள் வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நம்முடைய நாட்டினுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் இதற்காக ஒரு நூறு ஆண்டுகள் சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய அந்த தீவிரத்தை அதிகப்படுத்தி மக்களிட மக்கள் இயக்கமாக மக்கள் போராட்டமாக அதை மாற்றி வந்ததெல்லாம் பல கட்சிகள் ஆட்சி புரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உதாரணமாக க தமிழ்நாட்டிலிருந்து க காஷ்மீர் வரையிலான அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஜாதி பாகுபாடு பாராமல் இன பாகுபாடு பாராமல் மொழி பாகுபாடு பாராமல் அனைத்து மக்களும் ஒன்றிணைந்து அந்த சுதந்திர வேள்வியில் இறங்கியதற்கு காரணம் எல்லா மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவமும் சட்டமன்றங்களிலும் நாடாளுமன்றங்களிலும் ஒழிக்கும் என்கின்ற அந்த எண்ணத்தோடு தான் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராகவும் இருக்கிறார் 
பாரதிய ஜனதா ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக இருக்கிற அமித்ஷா அவர்கள் தான் இந்த நாட்டினுடைய உள்துறை அமைச்சராகவும் இருக்கிறார் ஆக இரண்டுமே வலிமையான ஒரு பதவி இந்த வலிமையான பதவியில் இருக்கிற அவர் பேசுகிற அந்த பேச்சு என்பது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பேச்சு அதனால் தான் இந்த இந்த அளவுக்கு அது ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இருக்கிற ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் இதை பேசியிருந்தால் இவ்வளோ பெரிய விஷயமாக வந்திருக்காது ஒரு உள்துறை அமைச்சர் பாஜகவுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவர் இன்றைக்கி இருக்கிற கேபினெட்டில் பிரதமருக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு படைத்த ஒருவர் பேசுகிறார் க கடந்த ஒரு ப ஒரு நா நான்கு நாட்கள் அநேகமாக செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி அந்த இந்தி தின கொண்டாட்டத்தின் போது கூட அவர் சொன்ன ஒரு கருத்து நாடு முழுவதும் ஒரு பெரிய அதிர்வலை ஏற்படுத்தி அதற்கான விவாதங்கள் எல்லாம் நடந்து அது ஓய்வதற்கு முன்பாகவே மீண்டும் இப்படி ஒரு அதிரடியான ஒரு கருத்தை உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது இரண்டு விதமாக நாம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒன்று பாஜகவுக்கு ஆதரவாக கருத்து சொல்லும் பொழுது ஒரு விதமாகவும் எதிராக சொல்லுகிறவர்கள் ஒரு விதமாகவும் புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோன்னா ஒரு கட்சி ஆட்சி முறையால் இந்தியாவுடைய ஜனநாயகம் தோற்றதா அல்லது கூட்டணி ஆட்சி முறையால் தோற்றதான்றது ஒரு 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 சின்ன ஒரு கூட்டணி ஆட்சி முறையால் தான் தோற்றது அதை தான் அவர் சொல்கிறாருன்ற மாதிரி ஒரு தர ஒரு கருத்தும் இல்லை இல்லை பல கட்சி ஆட்சி முறை வந்து இந்த மா நாட்டிற்கு தேவையில்லை ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை இருந்தால் தான் நாடு வளரும்னு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் தான் இன்னும் ஒரு கருத்து இருக்குது ஆனால் கூட்டணி கட்சியால் இந்த நாடு வளரவில்லையா என்று சொன்னால் அது அது இப்போ அவர் புரட்சி கவிதாசன் கூட சொல்லும் போது என்னென்னா அவர் அதைத்தான் சொன்னார் அதாவது அவர் வந்து நடுநிலையிலேருந்து பேசுகிற மாதிரி அந்த ஒரு கருத்தில் தான் அவர் பேசினார் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் சொன்னபடி சரி அவருடைய வார்த்தைகளின் சொற்களின் படியே பார்த்தார் ஆனால் இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நான் இன்னொரு ஒரே ஒரு இப்போ இந்த தொடர்ந்து இதை பற்றி வாதிக்கணும்னால ஒரு சில விஷயங்களை நான் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் அதாவது கூட்டணி ஆட்சி முறையா அல்லது பல கட்சி ஆட்சி முறையாங்கிறது நம்ம தீர்மானிக்கல சரி ஆமாங்க ஆமாங்க எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியோ அல்லது ஆளுகின்ற கட்சியோ அதை தீர்மானிக்கலை சமூகத்தில் அல்லது ஒரு நாட்டு இருக்கக்கூடிய அரசியல் நிலைமைகள் தான் அதை தீர்மானம் தீர்மானிக்குது ஆமாம் ஏன்னா நம்முடைய ஆட்சி முறை என்பது நம்முடைய பாராளுமன்ற ஜனநாயகம் என்பதை எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் எது வந்து கூடுதலாக இடங்களை வென்று வருகிறதோ அவர்கள் தான் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பெறுகிறார் அதான் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு தருகிறது இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து முதன் முதல்ல நமக்கு சுதந்திரம் பெற்று நாற்பத்தி ஏழுக்கு பிறகு நடந்த முதல் தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே ராஜாஜி அவர்கள் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி தான் இருந்தது அதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அன்றைக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த கட்சி என்று சொல்லக்கூடிய காங்கிரஸ் படு மோசமாக தோற்று போய்விட்டது அந்த அளவில் ஒரு கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவரை கூட்டி வந்து ஒரு நா மாநிலத்துடைய முதல்வராக வைத்த வரலாறு தமிழ்நாட்டில் உண்டு ஸோ அதனால் இந்த கூட்டணி ஆட்சி என்பது அது ஒரு ஒரு பெரிய அது ஒரு திட்டம் அல்ல அது என்னன்னு சொன்னால் இங்கே கள சூழ்நிலைக்கு அந்த அரசியல் சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது கூட்டணியாக தான் கூட்டணி கூட்டணி ஆட்சி முறை எதை போ எதை எதுக்காக வருதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு தலைவர் ஒரு கரிஷ்மா லீடர் எப்பெல்லாம் இல்லையோ உங்களுக்கு அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி கூட்டணி ஆட்சிகள் அமையும் உதாரணமாக நீங்கள் நேரு இருக்கிற வரையில் கூட்டணி ஆட்சி இல்லை அது தனித்துவமான ஒரு ஆட்சியாக தான் இருந்தது அப்புறம் பட்டியல் வந்து அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் வராரு சாரி சாஸ்திரி அவர்கள் அதை தொடர்பாக வராரு அதற்கப்புறம் இந்திரா காந்தி அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்து அது இண்டிகேட் சிண்டிகேட் காங்கிரஸ் பிரிஞ்சு இண்டிகேட் காங்கிரஸினுடைய தலைவையாக இருந்து மீண்டும் அவர் அந்த எழுபத்தி ஒன்று நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திக்கும் பொழுது கூட வலிமையான ஒரு பிரதமராகத்தான் வருகிறார் எழுபத்தி ஐந்து வரையில் அதான் நிலம் இருக்குது இப்படி ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு தேசத்தினுடைய அடை இவருடையாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படிய ஒரு தலைவர் இல்லை என்பதற்காகத்தான் எழுபத்தி ஏழு ஜனதா கட்சியில் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் போன்றவர்களெல்லாம் அன்றைக்கு ஒரு சிறந்த தேசிய தலைவர்களாக இருந்தாலும் கூட மக்களை வசீகரிக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக இல்லை என்கிற காரணத்தால் சில சில மாநிலங்களில் மட்டுமே செல்வாக்கு பெற்ற தலைவர்களாக இருந்த காரணத்தால் எழுபத்தி ஏழு கூட்டணி ஆட்சி அந்த இரண்டரை ஆண்டுகள் என்பது நல்ல ஆட்சியாக கெட்ட ஆட்சியாக என்பது வேறு ஆனால் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இல்லாத ஒரு ஆட்சிக்கு முன்னுதாரணமாக இன்றைக்கி ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி இருந்தது ஒருவேளை அமித்ஷா அவர்கள் அதை கோட் பண்ணியிருந்தாரான்னு தெரில இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்கு வரையில் யூபிஏ கவர்மெண்ட் நடந்த ம மன்மோகன் சிங் அவர்களுடைய தலைமையில் நடந்த அந்த ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியின் பொழுது ஊழல் குற்றச்சாட்டு நாளொரு மேனி பொழுது ஒரு வண்ணமாக பல லட்சக்கணக்கான தொகை மதிப்புள்ள ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வந்தது அது வந்து நீங்க வந்து அந்த மன்மோகன் சிங் ஆட்சிங்கிறது வந்து இப்ப நமக்கு அது அது வேண்டாம் அது என்ன இல்ல அமித்ஷா அமித்ஷா சொன்ன குற்றச்சாட்டு அந்த ஐந்தாண்டு அமித்ஷா சொன்ன குற்றச்சாட்டு என்பது கிட்டத்தட்ட அது காங்கிர
தலைமையா அல்லது கூட்டணியா என்பது எது முடிவு பண்ணும் என்று சொன்னால் அந்தந்த கட்சிகள் கூட்டணி சேரும் பொழுதோ அல்லது தனியாக வரும் பொழுதோ மக்களுடைய நன்மைக்காக அவர்கள் வகுக்கக்கூடிய திட்டங்கள் அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை சான்றுதான் நம்ம இந்த இதை பேச முடியும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து நான் இதில் குறுக்கிட விரும்புகிறேன் நான் வந்துட்டு ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒரு அக்கறையுள்ள உள்துறை அமைச்சராக கடந்த காலத்தை நிகழ்காலத்தை எதிர்காலத்தை சீராய்வு செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் சொன்னாங்க அதுக்கு வேறு எந்த கலரும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை அப்படி இப்படி கொடுக்கறதுனால நான் கேட்கிறேன் ஏற்கனவே இந்தியாவில் எத்தனையோ பேரரசுகள் இருந்திருக்கிறது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் வரலாற்றை எழுத வேண்டும் என்றால் படையெடுப்புகளின் பட்டியல் தான் இந்தியாவின் வரலாறு இப்படித்தான் எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி அது ஹர்ஷ பேரரசு குப்த பேரரசு மௌரிய பேரரசு அதுக்கு அரேபியர் படையெடுப்பு மொகலாய பேரரசு விஜயநகர பேரரசு அதற்கு அப்புறம் போர்ச்சுகீசியர் படையெடுப்பு டச்சுக்காரர் படையெடுப்பு அப்புறம் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இப்படியெல்லாம் இந்தியா ஒரு குடையின் கீழே அகண்ட பாரதமே இருந்திருக்குது இது நீங்கள் உதாரணம் என்றைக்கும் இருந்ததில்லை அப்படிங்கிறது இல்லை உதாரண இந்திய வரலாறே ஒற்றை ஆட்சி முறைக்கும் ஒரு தலைமையின் கீழே அகண்ட பாரதம் ஒருங்கிணைந்து இருக்கிறவங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வரேன் ஒருங்கிணைந்து இந்தியா இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இல்லை நீங்கள் இன்னொன்றுங்க இப்போ இப்போ வந்து அந்நியர்கள் நம்ம நாட்டில் வந்த பிறகு ஆங்கிலேயர்களோ போர்ச்சுகீயர்களோ டச்சுக்காரர்களோ அப்புறம் நல்ல பிரெஞ்சுக்காரர்களோ வந்த பிறகு கூட இன்றைக்கு வந்து ஆங்கில ஆட்சியின் காலத்தில் மெல்ல மெல்ல போர்ச்சுகீசியர்கள் விரட்டப்பட்டார்கள் பிரெஞ்சுக்காரருடைய ஆதிக்கம் குறைக்கப்பட்டது டச்சுக்காரருடைய ஆதிக்கம் குறைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு இல ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சொல்லக்கூடிய கிழக்கிந்திய கம்பெனி பெரும் அளவிற்கு இந்தியாவுடைய பெரும் பகுதியை அவர் கைப்பற்றிய பிறகுதான் ஒரே ஆட்சிங்கிறது வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் இங்கே அந்த மாதிரியான ஆட்சிகள் அமைந்தது என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் வணிகத்துக்காகத்தான் வந்தவர்களை ஒழிய ஆட்சி புரியமாக வந்தவர் இல்லை இல்லை ரெண்டாவது இங்கே நம்ம தோழர் வந்து கவிதாசன் அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னார் வளர்ந்த நாடுகள் வல்லரச நாடுகள் எல்லாமே ஒரு கட்சி ஆட்சியின் கீழே தான் வந்து நடந்திருக்கிறதா சொன்னார் நாம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஐயாவை தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது வரையில் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் மட்டுமே இந்தியா சு உலகம் முழுவதும் சுதந்திரம் பெற்ற நாடுகள் ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நாடுகள் அந்த பத்து ஆண்டுகளில் மட்டுமே இன்றைக்கு வரையிலும் அந்த பத்து ஆண்டுகளில் நான் இப்போ சுதந்திரம் பெற்ற நாற்பத்தி ரெண்டு நாடுகளில் இந்தியாவில் மட்டும்தான் ஜனநாயகம் இன்றைக்கு நூறு சதவீதம் முழுமையாக இருக்குது இந்த ஜனநாயகத்தில் சில தவறுகள் அதாவது இருக்கின்ற சிஸ்டத்தில் எது நல்ல சிஸ்டம்னு பார்த்தா ஜனநாயகம் தான் இங்கே நீங்கள் இலங்கை ஆகட்டும் பாகிஸ்தான் ஆகட்டும் அது பக்கத்தில் இருக்கிற எந்த நாடுகள் எல்லா நாடுகளிலுமே இன்றைக்கி ஜனநாயகம் தோற்கப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவிற்கென்று இந்த மண்ணிற்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் இங்கிருந்து ஒரு உங்களுக்கு வந்து ச சொல்லுவாங்க இந்த மன்னராட்சி இன்றைக்கி இன்றைக்கி எதிர்கட்சிகள் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருக்கிறாங்க ஆளுகிற தரப்பை வந்து தட்டி கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு ஜனநாயக பூர்வமான கடமைகள் இருந்து உரிமைகள் இருக்குது ஆனால் மன்னர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலேயே கூட குற்ற உணர்ச்சிக்கும் தவறுகளுக்கும் அஞ்சு தான் அன்றைக்கி இந்த நாட்டினுடைய மன்னர்கள் ஆட்சி செய்திருக்கிறாங்க நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்தில் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு வரி வரும் அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அரண் கூற்றாகும் இதை விட வேற என்ன டெஃபினேஷன் வேணும் அப்ப எவ்வளவு பெரிய சர்வ வல்லமை பொருந்திய அதிகாரம் பொருந்திய பலம் பொருந்திய மன்னராக இருந்தாலும் கூட நாம் அரசியலில் பிழை செய்து விட்டால் இந்த தர்மமே நமக்கு வந்து எதிரியாக எதிராக மாறிவிடும் அந்த உணர்வு தான் இந்த மன்னர்களை கூட அன்னைக்கு சரியான முறையில் நமக்கு வரலாற்றை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து சிலப்பதிகாரம் அதே மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா மனுநீதி சோழனுடைய ஆட்சி இதையெல்லாம் மக்களுடைய குறைகளுக்கு வந்து அவர்கள் செவி சாத்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அன்றைக்கு அரசு என்பது எப்படி இருந்தான்னு சொன்னீங்கன்னா அன்பு அன்றைக்கு எப்படின்னு சொன்னால் உயிரெல்லாம் உறையுமோர் உடம்பு மாயினான் தான் நம்முடைய இலக்கியங்கள்லாம் பேசுது அதாவது எல்லா மக்களுக்குமான அது மொத்தம் ஒட்டுமொத்தமான மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மன்னர் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மன்னர் என்பவர் வந்து அவர் ஏக ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஏக ஏக சக்கராதிபதி அல்ல மக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டு சொல்லக்கூடிய என்பது தான் ஜனநாயகத்தினுடைய அடிப்படை கூறு அப்படி தான் வந்து அவர்கள் அன்றைக்கு ஆட்சி பண்ணார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அமைப்பில் அப்படி பண்ண முடியாது என்பதற்காகத்தான் ஏன்னா இந்தியாவை பொறுத்தளவில் இது வந்து ஒரு நாடு அல்ல இதை நம்ம முதல்ல அடிப்படையாக புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இது வந்து ஒரு 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 பல 
உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் பல்வேறு இளைஞர்களினுடைய கூட்டமைப்பா தான் இருக்க முடியும் அது இங்கிலாந்தா இருந்தாலும் சரி அங்க ஐரிஷ் இருக்குது இங்கிலாந்து இருக்குது அமெரிக்காவில் ஐம்பத்தி ரெண்டு மாகாணங்கள் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அங்க பதினேழு தேசிய இனங்கள் இருக்குது அங்க வந்து அவங்க அரசியல் சட்ட அமைப்புப்படியே ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தனியாக அரசியல் சாசனம் தனியான சுப்ரீம் கோர்ட்டு தனியான பெடரல் கோர்ட் எல்லாமே அங்க இருக்கு இன்னும் சொல்லப்பா ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தனி கொடி இருக்கிறது தனி தேசிய கீதம் கட்சி சார்பாக நண்பர் இடமோன கார்த்திகை அவருடைய கருத்துக்களை சொல்லுமாறு அழைக்கிறேன் அதான் இதுல வந்து இப்ப பல கட்சி ஜனநாயக ஆட்சி முறைக்கிற இந்த காலகட்டத்திலேயே தனக்கு இருக்கிற பெரும்பான்மையை வச்சுக்கிட்டு மக்களவையிலையும் மாநிலங்களையும் விவாதிக்காமல் காஷ்மீரில் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக இணையத்தை முடக்கி தகவல் தொடர்பை துண்டிச்சு எதிர்கட்சியை சரிப்படுத்தி அங்கே ஒரு சிறப்பு சட்டத்தை ரத்து பண்ணுது இன்றைக்கி அமைப்பிலேயே இதே ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறைனா நாடு ஒரு பேராபத்தை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு போகணும் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா இந்தியா இங்கே சொன்னது போல் இந்தியாங்கிறது ஒன்றியம் இங்கே பல்வேறு தேசியங்கள் வாழுது இங்கே பல கலாச்சாரம் பல பழக்க வழக்கம் பல பண்பாடு பல வாழ்வியல் பல மொழிகள் இருக்குது பாஜகவோட அடிப்படை சித்தாந்தமே அகண்ட பாரதம் ஒற்றை முகப்படுத்துறது தான் அவங்க வந்து இந்தியாவை ஓர்மையாக இருக்க விரும்ப மாட்டாங்க ஒற்றை முகப்படுத்த விரும்புவாங்க அதோட நீச்சியாக தான் ஒரே மொழி ஒரே தேசம் ஒரே பண்பாடு ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே தேர்வு ஒரே தீர்ப்பாயம் ஒரே தேர்தல் அப்படின்னு கொண்டு வர்றாங்க ஒரே ரேஷன் வரைக்கும் இப்போ அதோட நீச்சியாக தான் இதை பார்க்கணுமே ஒழிய மற்றபடி இதில் வந்து நாட்டுக்கு எந்த வளர்ச்சியும் பெற போகிறது இல்லை ஏன்னா நாட்டோட நிலைமை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் எவ்வளோ தேக்கமாக இருக்குது பொருளாதாரம் எவ்வளோ வீழ்ச்சி இருக்குது அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்க கூட மக்கள் தயங்குறாங்க ஒரு அஞ்சு ரூபா பிஸ்கட் பாக்கெட்டை வாங்கிறதுக்கு மக்கள் பல முறை யோசிக்கிறாங்கிற அளவுக்கு பொருளாதாரம் இப்படி சிக்கல் இருக்குது ஆனால் இதை குறித்து பேசாமல் இவங்க வேறு பக்கம் மக்களை மடைமாற்றி செய்வதற்கு இப்போ வந்து இந்த ஜனநாயக முறை தோல்வி அடைஞ்சுங்கிறாங்க இப்போ ஜனநாயகத்தை பற்றி பேசுகிற ஐயா அமித்ஷா போன்றவங்கள்ட்ட நம்ம கேள்வி எழுப்ப முடியுது இப்போ ஜனநாயகம்னு பேசுகிறாங்கள்ல இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கங்க தமிழ்நாட்டின் மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் பெற்ற தமிழக அரசு இருக்குது அது தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் போடுது எழுபது விடுதலைக்காக தீர்மானம் போடுது எழுபது விடுதலைக்காக தீர்மானம் போட்டு ஓர் ஆண்டு ஆயிடுச்சு இதுவரைக்கும் ஆளுநர் ஒப்புதல் தரலை மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட தமிழக அமைச்சரின் முடிவை மக்களால் தெரிவு செய்யப்படாத நியமன பதவியாக இருக்கிற ஆளுநர் தடுத்து வைக்க முடியுமா இதுவே ஜனநாயகத்துக்கு துறக்கம் தானே மக்களின் முடிவை வந்து மக்களாட்சி இறை மிக பாதகம் தானே இல்லைங்க இப்போ நம்முடைய அரசியல் சட்டமே அரசியல் சட்டமே எப்படி அது தெளிவு நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு நம்முடைய அரசியல் சட்டமே எப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து இது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட் ஃபெடரேஷன் அல்லைங்க அது இது இது கிடையாது இது வந்து யூனிட்டி தான் அது நீங்க மைய ஆட்சி தான் அது யூனியன் ஆப் ஸ்டேட்ஸ் தான் இந்தியா யூனியன் ஆப் இந்தியா தான் ஆக இந்தியா அஸ் அ யூனியன் அதான் நம்முடைய கான்ஸ்டியூஷன் பேசுது அப்படிதான் பேசணும் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம இவர் கவிதாசன் சொன்னதிலே கூட ஒரு கருத்து இருக்கு இப்ப அவர்கள் வந்து நீங்கள் கொண்டாடப்படக்கூடிய மிகச்சிறந்த உங்களுடைய ஆட்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஜன இவர் வாஜ்பாய் ஆட்சியே வந்து கூட்டணி ஆட்சி தானே அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கோட்பாடை உருவாக்குவது என்பது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக முறைக்கு ஒத்துவருமாங்கிறத அதை யோசித்து தான் ஒரு செய்தி நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஒரு செய்தியை பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஏன்னா அவன் சகோதரர் சொல்லும்போது ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி முப்பத்தஞ்சு ஏ இது இரண்டையும் நாடாளுமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்காமல் நீக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து தவறான தகவல் நாடாளுமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் விவாதிக்கப்பட்டு தான் வந்துட்டு அது நிறைவேறி இருக்குங்கிறத நான் பதிவு செய்வேன் இல்லை இல்லைங்க அது வந்து நீங்கள் அதில் தெளிவாக நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் யாருக்குமே இங்கே தெரியாதவங்கலாம் இல்லை முந்நூற்றி எழுபதை வந்து நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல்ல அது முதல்ல அது அது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாநிலத்தினுடைய சட்டமன்றம் அதற்கு ஒப்புதல் கொடுக்கணும் சட்டமன்றத்தை அங்கு ஒரு ஆட்சி இருந்தது ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் பாஜகவும் சேர்ந்த பாஜக கூட்டணி இரா அவருடைய ஆதரவு பெற்ற கூட்டணி இருந்தது அதை முடக்கியது யாரு அப்ப என்ன என்று சொன்னால் அதை முடக்கியதே ஏதோ ஒரு நோக்கத்திற்காகவா இதை போன்ற கொண்டு வருவதற்காகவா என்ற கேள்விக்கு ஆட்சி காலத்தில் முடக்கினது மாத்திரம் இல்ல ஏற்கனவே பல முறை முடக்கப்பட்டிருக்கு அதனால வந்துட்டு அவர்களையும் நோக்கி அந்த அப்படி நீங்க அப்படி இல்ல அப்படி எதுவுமே டியூ ப்ராசஸ் தான் சட்டப்பூர்வமான நடைமுறை இல்லாமல் பாஜக தேர்தல் வந்து எப்ப நடத்த முடியும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் சுதந்திரமா 
நேர்மையா தேர்தல் நடத்தக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தால் தான் தேர்தல் நடத்தும் அங்கே காஷ்மீரத்தில் மாற்று மாற்று ஆட்சி ஆட்சிகள் அமைந்திருக்கின்றன அதனால அதை அப்படி பேச வேண்டிய தேவையில்லை நீங்க சொல்ல என்பது பின்பற்றப்படவில்லை என்பதுதான் அதாவது காஷ்மீரில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றம் இருந்தால் சட்டமன்றத்தினுடைய தீர்மானத்தோடு அங்கே வந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை என்றால் மாநில ஆளுநர் ஒருவேளை வந்து சட்டமன்றம் அங்கே இயங்கவில்லை என்றால் மாநில ஆளுநரின் பரிந்துரையோடும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் சிபாரிசை <laughs> 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 இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் பாஜக அவ்வளவு கட்சிகளும் எதிர்த்து வந்தது எதிர்த்து வந்தது என்ன கேட்டீங்க இந்த மாதிரி முன்னூத்தி எழுபது வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றம் இல்லாம எப்படி அவங்களால செய்ய ரொம்ப தெளிவா இருக்கீங்க உள்ள உரிமையில தான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இவங்க வந்து பார்லமெண்டத்தில் வந்து முடிவு அறிவிச்சாங்க அது விவாதிச்சு சரியா இருக்குமான பாதிக்க முடிவு பார்லமெண்ட்டில் அறிவிச்சாங்க அது இல்லாமல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காஷ்மீர் மக்கள் வந்து இந்த முடிவை ஏற்றுக்கிட்டாங்க கொண்டாடுறாங்கிறாங்க கொண்டாடுறது தான் எதுக்கு இங்கே அங்கே இராணுவத்தை குவிச்சு தகவல் தொடர்பு துண்டிச்சு மக்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் முடக்கி வைக்கணும் மக்கள் தான் எதுவும் ஏற்றுக்கிட்டாங்களே தெளிவாக வைக்கப்பட்ட கேள்வி என்னன்னா பல கட்சி ஜனநாயக முறை தோற்றுவிட்டதா முதல்ல அதை ஒட்டி வரக்கூடியதான் கூட்டணி ஆட்சி குழப்பமான நான் அதைத்தான் நான் முதல்ல என்ன சொன்னேன்னா பல கட்சி ஆட்சி முறை என்பது நம்முடைய சிஸ்டத்துல எங்கேயுமே இல்ல பல கட்சி ஆட்சி முறை என்பதுனா அவ்வப்போது வரக்கூடிய அரசியல் நிகழ்வுகளை ஒட்டி தான் செய்யணும் ஏன் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஆட்சிக்கு வரக்கூடிய ஒரு கட்சியோ அல்லது கூட்டணியோ சேர்ந்து யார் கூடுதலாக பெரும்பான்மை வலு இருக்கிறார்களோ அவள் தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் இதுதான் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் இதில் வந்து இந்த கூட்டணி ஆட்சியா அல்லது பல கட்சி ஆட்சியாங்கிற மாதிரியான அந்த மாதிரி விவாதத்திற்கு நம்முடைய சட்ட திட்டங்களில் இடம் இல்லை இப்ப நீங்க பொதுவா பேசுங்க இந்த பொது தலைப்பில் யார் வேணாலும் பேசலாம் பேசுங்க இதுல வந்து என்னன்னா இவ எது நாட்டுல சிக்கலா இருக்கோ அதை விட்டுட்டு இவங்க மடைமாற்றம் பண்ற வேலை தான் பாக்குறாங்க நம்ம சொல்றேன் ஏன்னா முதல்ல வந்தோம் ஆட்சிக்கு வந்தோம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரே தேர்தல் முறைனாங்க நாடு முழுமைக்கும் ஒரே தேர்தல் அதாவது சட்டமன்றத்துக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு உள்ளாட்சி மன்றங்கள் எந்த மாநிலத்தில் இருக்கோ அவங்களுக்கும் சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் வைப்போம் நாங்கள் இது என்ன சொன்னாங்கன்னா பொருளாதார சிக்கலம்னு காரணம் கட்டினாங்க நடந்து முடிஞ்ச ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாடு முழுமைக்கும் ஆன செலவு அறுபதாயிரம் கோடி தான் நாடு முழுமைக்குமே ஆனால் நீங்கள் கணக்கெடுத்து பார்த்தா கடந்த ஆண்டுகளில் எவ்வளவு வாராக்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்குன்னா அது பல லட்சம் கோடி வரும் அப்போ இந்த இடத்துல வாராக்கடனை வந்து அப்படி விட்டுட்டு இந்த அறுபதாயிரம் கோடியை மிச்சப்படுத்தவா அவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்கன்னா நிச்சயமா இல்லை காரணம் என்னன்னா இவங்க ஒற்றை ஒற்றை அந்த முகம் தான் ஒற்றை முகப்படுத்துவதற்கான வேலை தான் இது எல்லாமே இது இல்லாமல் நாடு முழுமைக்கு எனக்கு இருக்கிற பொருளாதார தேக்கத்தை பொருளாதார வீழ்ச்சியை திருத்திருப்பதற்கு ஒரு பக்கம் மொழி சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் இந்த சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறாங்க அடிப்படையில் அமித்ஷா போன்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா அமித்ஷாவை நாங்கள் ஜனநாயகவாதியாக பார்க்கல ஒரு ஃபாசிஸ்டாக தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா அவரோட தொடர்ச்சியான செயல்பாடுகள் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இந்தியாவில் ஜனநாயகத்தை கொலை செய்கிற அத்தனையும் செய்கிறாங்க உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிற ஐயா அமித்ஷா அவர்கள் இதே நாடு வந்து மதசரப்பற்ற நாடு கொண்டாடப்படுது ஜனநாயக நாடு கொண்டாடப்படுது இந்த நாட்டில் ஏ ஸ்ரீராமன் முழக்கத்தை முன்வைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சிறுவனை வந்து எரிச்சு கொண்டிருக்காங்க நாட்டின் தலைவர் மோடி நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு இரங்கல் தெரிவிக்கலை இதுக்கு ஒரு வெக்கி தலைவர் கூடியணும்னு பேசலை அப்போ வந்து இவங்க நாட்டை வந்து ஒரு சர்வாதிகாரங்களை தாண்டி ஒரு கொடுங்கோன்மை ஆட்சி ஹிட்லர் போன்ற முசோலிஞ்சி போன்ற அந்த ஆட்சியை நான் என்ன சொல்றேன்னா 
இந்திய விடுதலை போராட்ட காலத்தில் இருந்து நீங்கள் அன்றைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் பேராய கட்சியாக இருக்கட்டும் அதற்கு பிறகு அன்றைக்கு இருந்து வழி நடத்திய காந்தியடிகளாக இருக்கட்டும் அன்றைக்கு என்ன அன்றைக்கு இருந்த அரசியல் என்று சொன்னால் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் சுயநலனிய உரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் எல்லா மொழிகளுக்கும் சம உரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் வந்து நம்முடைய லட்சியமாக அன்றைக்கு விடுதலை போர் நடந்து ஒரு அந்நிய ஆட்சியிலிருந்து நம்ம விடுபட்டோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அன்றைக்கு எந்த கோரிக்கை காங்கிரஸ் பேராய கட்சியும் அது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்களும் வைத்தார்களோ அந்த கோரிக்கை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஒரே மாநிலம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் தான் வேற இந்த இடத்துலையும் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அதை போன்ற நடைமுறை தான் எல்லா மாநிலங்களிலும் வர வேண்டும் என்பது தான் அன்றைக்கு இருந்த சுதந்திரத்துக்கு முன்பு இருந்த நம்முடைய தலைவர்களுடைய அன்றைக்கு இருந்த அரசியலுடைய வேண அபாவாக இருந்தது என்பதை நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கொண்டு பேசணும் அதான் இதில் கொடுத்துருக்கீங்க இங்கே வந்து இப்போ யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு புதுச்சேரி போன்ற யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மாநில அங்கீகாரம் கேட்டு போராடுறாங்க ஆனால் இதே இடத்துல இன்றைக்கு இருக்கிற மத்திய அரசு என்ன பண்ணுறதுனா இருக்கிற மாநிலங்களோட உரிமை பூரா பறிக்கிற வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து ஒற்றை வரின்னு சொல்லி வரி முறையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாடு அரசை பார்த்தா அதிகப்படியான கடன் தொகை இருக்குது ஒரு மாநிலம் வந்து அந்த மாநிலத்தோட உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இருபத்தஞ்சு விழுக்காடு வரைக்கும் கடன் வாங்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ தமிழ்நாடு வந்து இருபத்தி மூணு விழுக்காடு கடன் வாங்கியாச்சு அப்போ அடுத்த தடவை பட்ஜெட் போடுறப்ப கடன் வாங்க முடியாது அது மாதிரி முடிஞ்சு இன்னொன்று தலைப்பை தாண்டி தாண்டி போய் மன்னிக்கணும் ஐயா கூட வந்து நெறியாளருங்கிறத தாண்டி அவரும் ஒரு பொதுவாக வைத்திருக்கூடிய இந்த பிரச்சனையின் மீது நம்முடைய கருத்தை யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பதிவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா அப்ப என்ன முதல்ல அடிப்படையான விஷயங்களை நமக்குள்ள ஏதாவது ஒன்றுலையோ ரெண்டுலையோ ஒரு இணக்கம் வரும் என்று சொன்னால் அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த விவாதத்தினுடைய பலனாக இருக்க முடியும் சிம்பிளா நான் சொல்லிடுறேங்க இந்த கடந்த நூறு நாட்கள் ஆட்சி சாதனை அப்படின்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த நூறு நாட்கள்ல எவ்வளவு பிரமிக்க தகுந்த விவரங்கள் நடந்திருக்கு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு காரணம் மாநில மாநிலங்களவையிலும் மக்களவையிலும் அறுதி பெரும்பான்மையோடு ஒரு கட்சி ஆட்சி முறைக்கு வந்தால் நாம் வந்துட்டு எத்தனை பெரிய உயரத்தை எட்ட முடியும் பாராளுமன்றத்துடைய வேலை நேரம் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு நடந்திருக்கு அதே மாதிரி விவாதம் அதிகபட்சமான விவாதம் நடந்திருக்குது அதே மாதிரி வியத்தகு திட்டங்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது நினைச்சு பார்க்க முடியாத விஷயங்கள் அது வந்து உங்களுடைய சிறப்பான ஆட்சி சொல்லக்கூடிய பாஜக அன்றைக்கு வந்து வாஜ்பாய் ஆட்சி இருந்த போது பல்வேறு கூட்டணி கட்சிகள் இருந்த போது கூட அதை அவர் எவ்வளவு திறமையாக அது எல்லாரையும் அரவணைத்து அன்றைக்கு ஒரு ஆட்சி நடத்தினார் என்பதையும் நீங்க மறந்துட்டு பேசக்கூடாது என்பது ஒன்றுதான் கோரிக்கை நரேந்திர மோடி ஆட்சி பதினாறு அடி பாயுங்கிறதுதான் பரிணாம வளர்ச்சி அதை நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரி அடுத்த சொல்லுங்க ராஜேந்திரன் சொல்லுங்க கூட்டணி ஆட்சி அல்லது வந்து தனி தனிப்பட்ட ஒரு கட்சி என்கிற ஒரு விவாதமே வந்து உள்துறை அமைச்சர் ஏன் இதை வந்து இந்த நேரத்துக்கு வச்சாருன்றது ஒரு இன்னமும் புரியாத ஒரு புதிராக இருக்குதுங்க ஒருவேளை அனைத்து மாநிலங்களுடைய தேவைகள் மாநில கட்சிகளுடைய வளர்ச்சி வெகுவாக வருவது அவங்க பாஜகவுக்கோ அல்லது அமித்ஷாவுக்கோ பெரிய கவலையை உருவாக்க தான் தெரில என்ன பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு ஒரு மாநில கட்சிகளுடைய ஆட்சி தான் நடக்கிற மாநிலமாக அங்கே இருக்குது தெலுங்கானா அப்படி தான் இருக்குது ஆந்திரா அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் கேரளா கூட ஏறக்குறைய அங்கே கம்யூனிஸ்ட் அங்கே மாநில கட்சி மாற்றி மாற்றி தான் அங்கே வராங்க க இப்படி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்கள் மாநில கட்சிகளுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் வராங்க அப்போ அவங்களுடைய ஒரு பொதுவான இலக்கணம் என்பது தேசிய கட்சிகள் தான் அந்த நாட்டு ஆளணும் ஒன்று அவங்க ஆளலாம் இல்லை என்று சொன்னால் காங்கிரஸ் ஆளலாம் ஆனால் காங்கிரஸும் பல நேரங்களில் அவங்க சொல்லுகிற கருத்துக்கள் சொல்லுகிற தேர்தல் அறிக்கைகள் வாக்குறுதிகள் கூட ஒரு ஒரு மாநில கட்சிகள் அங்கங்கே என்ன சொல்லுதோ அதையே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற மாதிரி தான் இன்றைக்கி காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தேர்தல் அறிக்கைகளும் அதனுடைய போக்குகளும் இருக்கிற காரணத்தால் முழுக்க முழுக்க அனைத்து மாநிலங்களிலேயும் மாநில சக்திகள் வலுவடைந்து விட்டால் தேசிய சக்திகள் தானாகவே வலுவிழந்துடும் ஒன்று நான் நான் என்னுடைய எதிரி யார் என்பதை நானே நிர்ணயிக்கணும் நான் ஆளு கட்சியாக இருக்கணும் மெஜாரிட்டியோடு நான் நாட்டை ஆளணும் எனக்கு எதிராக யார் இருக்கணுன்றதை நான் நானே முடிவு பண்ணணும் இல்லை அதில் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு துல்லியமாக நான் வேறுபடுறது ஒரே ஒரு இடம் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் மாநில கட்சிகள் இருப்பதனால மையத்திற்கு கூடிய அந்த கட்சி பலவீனம் அடைய வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை 
அவசியமில்லை மாநில கட்சிகளுக்கான முழு உரிமையும் என்ன சொல்ல போனால் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவது என்ன என்று சொன்னால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கு பாஜக ஆட்சியில் இல்லை இப்போ நீங்கள் நான் இப்போ கடந்த காலத்தில் வந்து காங்கிரஸ் அல்லாத ஆட்சிகள் இந்தியா பூரா வந்திருக்கு அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் அறுபத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பல மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் அல்லாத ஆட்சிகள் வந்திருக்கு அப்ப வந்திருக்க கூடிய அந்த அந்த அனுபவங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அதை பாடமாக வைத்துக் கொண்டு பார்ப்பது என்பதுதான் சரியாக இருக்குமே ஒழியோட நம்ம வந்து இப்ப அடிப்படையில இருந்து நம்ம மாறாமல் நம்ம கட்சிகள் அது காங்கிரஸா இருக்கட்டும் பாஜக இருக்கட்டும் எந்த மாநில கட்சிகளும் வளர்த்த அவங்க எப்பவுமே விரும்புறது இல்லை அது மட்டும் இல்ல அவங்க கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு மாநில தலைவர் ஒரு பெரிய தலைவராக உருவாக்குறதா விரும்பல நீங்க காங்கிரஸே எடுத்துக்கணும் இப்ப இங்க கர்நாடகாவில் தேவராஜ் அரசு இருக்கிறார் அவர் பெரிய தலைவராக கொண்டு வரத்துக்கு அவங்க யாரும் விரும்பலை பகுகுணா இருந்தார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அவர் ஒரு பெரிய தலைவராக வரத்துக்கு அவங்க விடலை அந்தந்த மாநிலத்திற்குள்ளேயே அவங்களுடைய செல்வாக்கு இருக்கிற வரையில் அவங்களுக்கான உரிமைகளை கொடுக்குறாங்க அவங்க தேசிய அளவில் ஒரு பார்வை அவங்க மீது தேசிய அளவிலான ஒரு பார்வை விழுந்த உடனே அவங்கள ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லி கட்சி விட்டு நீக்கிறது அல்லது டம்மி ஆகிறது இதுதான் காங்கிரஸ் செய்யுது இதை இப்போ பாஜக செய்யுது பாஜக காங்கிரஸ் செய்யாத ஒன்று பாஜக என்ன செய்யுதுன்னா காங்கிரஸ் வந்து தன்னுடைய கட்சிக்குள்ளேயே இருக்கிறவங்களை அடக்குகின்ற வேலையை செய்தது பாஜக தன்னுடைய கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறவங்களை அடக்குறது செய்கிறாங்களா தெரியல ஆனால் மாநில கட்சிகள் எந்த காரணம் கொண்டு வளர்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த ஒரு கட்சி ஆட்சி முறை என்றால் பல்வேறு மாநிலங்களுடைய உரிமைகள் என்பது இன்றைக்கு தொடர்ந்து அது புறக்கணிக்கப்படுகிறது என்பது எல்லாருடைய விஷயம் தான் என்ன சொல்ல போனீங்கனால் இந்திரா காந்தி ஆட்சியில் வந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கேடு என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னால் மாநிலங்கள் உரிமை முற்றாக பறிக்கப்பட்டதும் ஒரு ஒற்றை ஆட்சி முறை சர்வ அதிகாரத்தை திணித்ததும் தான் அவங்க செய்த தவறு அதற்கு அவர்கள் வந்து வெளிப்படையாக அவங்களே மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்றைக்கு தமிழ்நாடு இன்றைக்கு உருவாக்கியது அன்றைக்கு இருந்த ஜெயபிரகாஷ் நாராயணா இருக்கட்டும் இன்றைக்கு பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய பல பேர் அன்றைக்கு இந்திரா காட்சியினுடைய சர்வாதிகார ஆட்சியிலையும் அன்றைக்கு இருந்த அந்த அவசர காலத்திலையும் அவங்கெல்லாம் அதனால மிக பெரிய அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டாங்க மறந்துவிட்டு இன்னைக்கேதோ ஒரு சின்ன இந்த இடத்துல ஒரு உங்களுக்கு ஞா நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் இந்த கருத்தை வந்து ஒற்றை ஆட்சி முறை என்ற கருத்தை அமித் ஷா மட்டும் இன்னைக்கு புதுசாக சொன்னதாக நாம் நினைக்க வேண்டியதில்லை வாஜ்பாய் பிரதமராக இருக்கும் பொழுது துணை பிரதமராக அத்வானி அவர்கள் இருக்கும் பொழுதே ஒரு கூட்டத்தில் அத்வானி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் இந்த நாட்டுக்கு ஒற்றை ஆட்சி முறை தான் இந்த நாடு வளருவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அத்வானி அவர்கள் அவரே பேசியிருக்கிறார் அப்போ ஆக பாஜகவனுடைய ஒரு சித்தாந்தமாக அல்லது பாஜகவனுடைய ஒரு அரசியல் கோட்பாடாகத்தான் நாம் இதை சொல்லணும் இது வாய்ஸ் ஆஃப் அமித் ஷா நாம் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை அது வாய்ஸ் ஆஃப் பிஜேபி இல்லை சகோதரர் சரியாக சொன்னாங்க அதாவது காங்கிரஸ் கட்சி வந்துட்டு தேசிய கட்சி பிஜேபியும் தேசிய கட்சி அப்படின்னு ஒப்பிட்டு பேசும் பொழுது ஒரு உண்மையை நீங்கள் கணக்கில் எடுக்கணும் காங்கிரஸ் கட்சியின் பேரிலே ஆட்சி நடந்திருந்தாலும் ஒரு குடும்பத்தின் ஆட்சி தான் நடந்தது பெரும்பான்மை ஆண்டுகள் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்களால் பதினேழு வருஷம் பதினாறு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அப்படின்னு தாத்தா அப்பா மக அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குடும்பத்தின் ஆட்சி நடந்திருக்குது பாஜகவில் பாஜகவில் பாஜ்பாய்க்கு நரேந்திர மோடிக்கு என்ன உறவு அத்வானிக்கு அமித்ஷாவுக்கு என்ன உறவு ராம்நாத் கோவிந்துக்கும் அப்துல் கலாமுக்கு என்ன உறவு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் வாரிசு அரசியல் கிடையாது குடும்ப அரசியல் கிடையாது அது மாதிரி தன்மை கிடையாது நான் அதனால தான் சொல்றோம் இல்ல இல்ல நான் இப்ப இன்னமே வராதுங்க நீங்க பிஜேபி இஸ் நாட் பார்ட்டி ஃபார் எலெக்ஷன் தேர்தலை சந்திப்பதற்கான கட்சி அப்படி மட்டும் பிஜேபியை நீங்க சுருக்கி பார்க்காதீங்க பிஜேபி ஃபார் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் இப்படி தான் நாங்கள் பார்க்கணும் இப்படி தான் இங்கே சித்தாந்தம் அதனால தான் நாங்கள் சமரசம் இல்லாமல் அதாவது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள விஷயத்தெல்லாம் கொடுக்குறவன் தலைவன் இல்லை நல்ல விஷயத்தை மக்களை ஏற்றுக்கொள்ள செய்கிறவன் தான் தலைவன் எனவே பிஜேபி தன்னுடைய சித்தாந்தத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது மக்களிடம் மக்களை வென்று சேர்க்கிறது இப்போ இருங்க நீங்கள் சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப தெளிவாக நம்ம வந்துட்டோம் இது வந்து பிஜேபியினுடைய சித்தாந்தம் அதைத்தான் நீங்கள் வந்து அமித் ஷாவுடைய வாயில் இன்னும் சொல்ல போனால் அது பிஜேபி வாயில் சொல்வதாக இன்றைக்கு அமித் ஷா வந்து அதை சொல்லியிருக்கிறார் என்பதாக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் சொல்லுங்க கார்த்தி நீ சொல்லுங்க அதான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் தமிழ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறை இந்த நாட்டுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்கிறோம் அது காங்கிரஸ் பாஜகன்னு தேசிய கட்சியே தேவையில்லை மாநில கட்சிகள் வந்து மாநிலத்தை ஆளாட்டும் இந்தியாவை வந்து மாநில கட்சிகள் கூடி ஒரு கூட்டாட
மற்ற எல்லா அதிகாரங்களும் பரிந்துரைக்கப்படும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசு வந்து ஒரு அதிகார குவிப்பில் ஈடுபடுது இப்போ கல்வி வந்து இந்திரா காந்தி ஆட்சி காலத்தில் மத்தியில் கொண்டு வரப்பட்டுச்சு கொண்டு போச்சு கொண்டு போனாங்க அந்த கல்வி வந்து இன்றைக்கி பொதுப்பட்டில் இருக்குது ஆனால் பொதுப்பட்டில் இருந்தால் கூட இன்றைக்கி புதிய கல்வி கொள்கையாக இருக்கட்டும் மாநில அரசில் கலந்து ஆலோசிக்காமல் அவங்க முடிவு பண்ணிவிட்டு மாநில அரசுகிட்ட கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அரசுகளுக்கான அதிகாரங்களை குறைச்சிட்டு இல்லை பொதுப்பட்டியில் இருக்க ஒரு சௌகரியமே என்னென்னா மாநில அரசுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் ஒரு டிஸ்பியூட் ஏற்படும் பொழுது பொதுப்பட்டியில் எந்த இனம் இருந்தாலும் அது அப்படியே மத்திய அரசு ராஜேந்திரன் அதாவது அது எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கட்சிகள் நான் என்ன சொன்னேன்னா நாளைக்கு மையத்தில் காங்கிரஸ் வரும்போது கூட நாலு மாநிலங்களில் பாஜக இருக்கலாம் இருக்கலாம் அது ஒன்று அந்த வாய்ப்பு முற்றாக ஒதுக்க முடியாது ஆனால் என்ன என்று சொன்னால் அந்தந்த மாநிலங்களுடைய தேவைகளுக்கும் அந்த மக்களுடைய விருப்பங்களுக்கும் தகுந்த மாநில கட்சிகள் இருந்தால் அவைகளை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பாகத்தான் மையத்தில் இருக்கிறது இருக்கணுமே உடைய என்ன சொல்லுதா யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தான் இது வந்து அதாவது இது பல்வேறு மாநிலங்களுடைய ஒன்றியம் ஒன்றியம் தான்
ஆந்திராவை ஆண்ட பாஜக கண்ணன் ஆந்திராவில் இருந்த பாஜக கண்ணன் தொழிற்சாங்க கேள்வி அனுப்புறேன் அதே போல வெங்காய நாடு அன்னைக்கு பேசினப்ப செம்மரக்கட்டையை கடத்தி வர்ற கடத்தற்காரங்களை சுட்டு கொலை செய்ய முடியாம கொலை செய்யாம என்ன படுத்துற கேள்வியை உங்க பாஜக சார்ந்த வெங்காய நாடு வச்சாரு அதிகாரபூர்வமா பாஜக உடைய செயல் திட்டங்கள்ல கொள்கை அறிக்கையில அவ்வாறு இல்லை நீங்க தயவு செய்து நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனா காங்கிரஸ் கட்சி மாதிரியோ கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாதிரியோ நாங்க வந்து மாநிலத்துக்கு ஒரு கொள்கை எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கல எங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்க தெளிவா இருக்கிற பாஜகவும் தமிழ்நாட்டுக்கு பாஜகவும் காவிரி சிக்கல உடன்படாதான் இருக்கு மட்டுமல்ல அன்றைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல நமக்கு ஆணை அமைக்கணும் தீர்வு வந்த பிறகு ஐந்து ஆண்டுகள்ல நீங்க அந்த பாஜக அமைக்கவே இல்லை அதற்கு வந்து ஜெயலலிதா போராடி கோர்ட்டில் போய் அங்கே வந்து அங்கே தீர்ப்பு வந்த பிறகு அமைக்கப்பட்டது ரெண்டாவது அதற்கான ஒழுங்காட்டு குறு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒழுங்குமுறை குழுவும் கூட இன்றைய வரையில் தற்காலிகமாக தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கென்று நிரந்தரமான தலைவர் கிடையாது இதுதான் உண்மை அது மட்டுமல்ல இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா போன ஆண்டிலேருந்து போன ஆண்டிலேருந்து தமிழகத்துக்கு வர வேண்டிய எவ்வளோ டிஎம்சி வரணுமோ அந்த தண்ணி இன்றைய வரைக்கும் வரல காவிரி நடுவர் ஒரே வாஜ்பாயுடைய ஆட்சியில் ஒரே கேள்விங்க இன்றைக்கு வந்து காவிரி மேலாண்மை வாரியம் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நரேந்திர மோடியுடைய ஆட்சியில் தொடர்ந்து காவிரி தேசத்தின் சொத்து தேசிய சொத்து அப்படின்னு பேசிக்கிட்டிருக்கிற <laughs> 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 தேர்தல் லாபத்திற்கான கட்சி இல்ல எங்களுடைய நோக்கமும் அதுவல்ல அதனால ஆட்சியை பிடிப்பது என்கிற ஓட்டத்தில் நாங்கள் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ள மாட்டோம் ஒரு உயர்ந்த இடத்துல பாரதம் உலகின் குருவாக வேண்டும் அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் தாய்மொழி கல்வியை வலியுறுத்துகிறோம் அதே மாதிரி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு செ பதினெட்டு செப்பு மொழி பதினெட்டு உடையால் எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையால் அப்படிங்கிற சித்தாந்தத்தோடு தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் தேவையற்ற பீதியை பயத்தை அச்சத்தை மக்கள் மத்தியில் உருவாக்காதீங்க அப்படி உருவானா மக்களால் நீங்கள் நிராகரிக்கப்படுவீங்கிறது தான் கடந்த கால வரலாறு அதுதான் ராஜேந்திரன் நீங்கள் இறுதியாக கருத்து நம்ம முடிக்கிறோம் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் உங்களுடைய இறுதியான கருத்து சொல்லுங்கள் இப்போ உள்துறை அமைச்சர் சொன்ன அந்த வார்த்தையோட கொஞ்சம் நாங்கள் முரண்படுறோம் எப்படின்னா அது அது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்தியாவுக்கு தேவை பல கட்சி ஆட்சி முறைகள் இப்போ இருக்குது அதில் மாறு இப்போ அமித் ஷா அவர்கள் சொன்னதுனாலே வந்து மாறிட போகிறதில்ல ஏன்னா அது வந்து நாடாளுமன்றத்தில் அது வரணும் விவாதம் வரணும் அது அவருடைய கருத்தை அவங்க கட்சியினுடைய விவர விருப்பத்தை சொல்லியிருக்காரு எங்கள் இந்திய ஜனநாயக கட்சியை பொறுத்த வரையில் இந்த ஒட்டுமொத்தமான அந்த தேர்தல் அமைப்பில் நாங்கள் ஒரு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பரிந்துரை சித்தாந்தம் என்னென்னு கேட்டால் வா பிரதிநிதித்துவம் அதாவது விருதாச்சார அடிப்படையிலான பிரதிநிதித்துவம் வேணும்னு கேட்குறோம் நாம் பல நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தைந்து சதவீதம் ஒரு வாக்கு நாம் வாங்கியிருப்போம் ஒரு கட்சி வாங்கியிருக்கோம் ஆனால் ஒரு நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூட போக முடியாது அப்போ இரு ஒரு கோடி பேருக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்களே இவங்களுக்காக குரல் கொடுக்குறதுக்கு அங்கே யாருமே இல்லை அம் நாற்பத்தி ஒம்பது ம ஓட்டு வாங்கினவன் தோத்துடுறான் ஐம்பத்தி ஒரு ஓட்டு வாங்கினவன் ஜெயிக்கிறான் இதுதான் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற சிஸ்டத்தில் அப்படி தான் இருக்குது இந்த முறையை கொஞ்சம் மாற்றி விகிதாச்சார அடிப்படையிலான பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுத்தால் அனைத்து தரப்பட்ட மக்கள் அது வந்து மாநிலங்களாக இருந்தாலும் சரி இன ரீதியாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து தரப்பட்ட மக்களுடைய குரல்கள் சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் ஒழிப்பதற்கு 
பல கட்சி ஆட்சி முறை இருக்க வேண்டும் அந்த பல கட்சி ஆட்சி முறையிலேயே விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்துடன் கூடிய தேர்தல் முறை இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்கள் இந்திய ஜனநாயக கட்சியினுடைய மக்கள் வந்து இந்த பல கட்சி ஜனநாயக முறை விரும்பலன்னு சொன்னார் மக்கள் விரும்பலன்னு சொல்ல சொல்லி தவறான கருத்து வாக்கத்தை அமித்ஷா செஞ்சார் முதல்ல இந்த தேர்தல் முறை சீர்திருத்த வேணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் வாக்குச்சீட்டு முறைக்கு மறுபடியும் திரும்பணும் அப்படின்னு யாருனா இங்கே தேர்தலில் வந்து யார் வேணாலும் தோற்கலாம் யார் வேணாலும் வெல்லலாம் ஆனால் வந்து ஜனநாயகம் தோற்றக்கூடாது பிறந்தவளை காமராசர் தோற்று போன போய் வீட்டு வாசலில் போய் தொண்டர்கள் அழுதாங்க அழுதப்ப காமராசர் மணி சிரிச்சார் காரணம் நான் தோற்றுக்கலாம் ஜனநாயகம் வென்றுச்சு இந்த ஜனநாயகத்தை போடுறதுக்கு தான் சுந்தரத்தை போடுறதுக்காக தான் நான் போராடணுங்கிறாரு அதே போல் குமாரசாமி ராஜா வந்து தோற்று போகிறார் ஒரு தொகுதியில் உடனே காமராசர் கேட்குறாரு வேணால் ஏன் தொகுதியை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் முதலமைச்சர் ஆகுங்க அப்படின்னு அது குமாரசாமி ராஜா மறுக்கிறாரு ஏன் தொகுதியில் நான் வெல்ல முடியாதப்ப ஒட்டுமொத்த மக்களுக்குமான பிரதிநிதித்துவத்தை நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அது ஜனநாயகத்தை ஊனப்படுத்துங்கிறாரு இப்போ அந்த ஜனநாயகம் இருக்காங்கிற கேள்வி தான் நம்ம முன்வைக்கிறோம் அதாவது இந்த நடந்து முடிஞ்ச பாராளுமன்ற தேர்தலில் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட ஒட்டுமொத்த வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் பதினாலு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட எந்திரங்கள் காணாமல் போயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பகத்தன்மை கொடுக்கும் தேர்தல் அமைப்பு நடத்திருக்கோம் <laughs> அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியல்ங்கிறது அப்படி தான் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நேற்று வரைக்கும் மோசமானவன் சொல்கிறவன் நம்ம கட்சியில் சேர்ந்துட்டால் நல்லவன் ஆகிடுவானா அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்குள்ளே அந்த மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டணி ஆட்சி முறையில் இருக்கக்கூடிய பலவீனம் அதை விட ராஜேந்திர சொன்னதில் ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் இந்த நாட்டை வாக்களிக்கக்கூடிய மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் அங்கே வருவதில்லை இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சிலேயே அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இடதுசாரிகளும் சோசியலிஸ்ட் கட்சியும் அன்றைக்கு சொன்னாங்க இதே மாதிரி அதாவது விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் வரணும் என்று சொன்னார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றங்கள் இந்த தேர்தல் முறையிலும் வரும்பொழுது தான் நாம் இருக்கக்கூடிய எதுவும் வரும் அப்போது வரும்பொழுது தான் இந்த கூட்டணி ஆட்சி முறையா அது தோல்வியா வெற்றியா என்பதை பொறுத்த அளவில் இன்றைக்கு அமித் ஷா இருக்கக்கூடிய கருத்தை பற்றிய ஒரு முடிவாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று கேட்டு இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்ற உங்கள் அனைவருக்கும் திரைகள் நாரி சார்பாக நன்றி கூறி முடித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்